স্বাগত সকালে সংবাদে আপনাদের সাথে আছে মামুন ও রশিদ ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যার ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন দুই আসামি রবিবার দুপুর পৌনে দুইটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত জেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাকির হোসেনের আদালতে জবানবন্দি দেন তারা প্রায় দশ ঘন্টার জবানবন্দিতে এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে দুই আসামি শাহাদাত হোসেন শামীম ও নুরুদ্দিন পরে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে জানান পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই এর কর্মকর্তা তাহেরুল চৌহান বলেন মামলা না তোলায় কারাগার থেকে নুসরাতকে হত্যার নির্দেশ দেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল চারজন তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার দুজনই রোববার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলেও জানান তিনি তবে তদন্ত স্বার্থেই পুরো বিষয় এখনই জানাতে রাজি নয় কর্মকর্তারা এই দুজন আসামি তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বিজ্ঞ আদালতের কাছে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বক্তব্যে পুরো বিষয়টাই তারা খোলাসা করেছেন হ্যাঁ একেবারেই কিভাবে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে কারা ঘটিয়েছে কি আঙ্গিকে ঘটিয়েছে বিস্তারিত বিবরণ আমি আপনাদের সামনে পেশ করব না বাট বিষয়গুলি এসেছে হয়তো আপনারা খুব দ্রুতই বিষয়গুলি জানবেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এখানকার যে পিবিআইয়ের কর্মকর্তা রয়েছেন তারা আপনাকে সংশ্লিষ্ট সময় এবং বা সময় সময় তাদেরকে আপনাদেরকে অবগত করবেন বগুড়া সদর উপজেলার বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম শাহিনকে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা রোববার রাত সাড়ে দশটা দিকে শহরের উপশহর বাজার এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত তাকে এলোপাতার ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় পরে পথচারীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারেনি তবে তারা পাশের ভবনে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ নিয়ে ঘাতকদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম শাহিন বগুড়া সদরের ধর্মপুর এলাকার আনিসুর রহমান দুলামিয়ার ছেলে রাজনীতির পাশাপাশি আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি রাজধানীর কাফরুলে খান ম্যানশনের ছয়তলায় কাপড়ের গোডাউনের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে কোনো হতাহতের ঘটনা ছাড়াই ফায়ার সার্ভিসের পনেরোটি ইউনিট চার ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের অপারেশন পরিচালক ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আলী তালুকদার রবিবার বিকেলে রাজধানীর কাফরুলের খান ম্যানশনের এই নয়তলা ভবনের ছয়তলায় আগুনের সূত্রপাত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে একে একে ফায়ার সার্ভিসের পনেরোটি ইউনিট সাথে যোগ দেয় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর দুটি ইউনিট স্থানীয়রা জানান আগুনের সূত্রপাত এবং ছয়তলায় কি কাজে ভবনটিকে ব্যবহার করা হতো ঘটনাস্থলেই ফায়ার সার্ভিসের অপারেশন পরিচালক ভবনটিকে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা দেন ভবনে প্লাস্টিক ও সিনথেটিক কাপড় এবং জুতার তৈরির গাম থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলেও জানান তিনি এর ভিতরে হলো সব প্লাস্টিক আইটেম আছে অ্যাডেসিভ আছে বুট আছে বুটের মজা আছে অল আর সিনথেটিক যার ফলে এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টক্সিক গ্যাসগুলো হচ্ছে এবং আল্লাহ রশেষ রহমতে আমরা কিন্তু কনফাইন অ্যান্ড কন্টেন্ট করতে পেরেছি ফায়ারের ক্ষেত্রে খুব রেস্ক এটা দুটো সিঁড়ি চারতলা পরে একটা সিঁড়ি চলে গেছে পাঁচ উপরের দিকে দশতলা পর্যন্ত দিস বিল্ডিং ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস প্রায় চার ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল বাহিনী আলী তালুকদার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ভালো ডাক্তার হতে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দরকার নেই সবার আগে হতে হবে ভালো মানুষ ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এমন পরামর্শ দিলেন সেখানকার সাবেক শিক্ষার্থী ও ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং ভবিষ্যৎ ডাক্তারদের পেশাদার হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি আরও জানাচ্ছেন লাকমিনা জেসমিন সোমা 
চার দিনের সফরে বাংলাদেশে এসে রোববার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার লোটে শেরিং নিজের শিক্ষা জীবনের ছয়টি বছর কেটেছে এই মেডিকেল কলেজে সাবেক এই শিক্ষার্থীর আগমনে তাই উচ্ছ্বসিত কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থীরাও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তবু অনেকটা অনানুষ্ঠানিক ভাবেই কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণা করেন লোটে শেরিং কলেজ জীবনে নিজে একবার অসুস্থ হয়ে বুঝেছেন একজন ভালো ডাক্তারের কোনো রোগ কিংবা কোনো রোগীকেই হালকা ভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই সব সময় রোগীদের সাথে আমরা আলাপ করতে থাকি মিস করতে থাকি সেই জন্য উই টেন টু ওভারলুক সার্টেন থিংস আমরা রোগীর সাথে সবসময় হিসাব দিয়ে থাকি কিন্তু রোগীরা আমাদের সাথে সবসময় থাকে না দে কাম টু আস ওনলি ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল্ড মেবি ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম সেই জন্য এভরি পেশেন্ট মাস্ট গেট দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যাটেনশন অফ দ্য ডক্টরস ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর মতে ভালো ডাক্তার হওয়ার পূর্ব শর্তই ভালো মানুষ হওয়া আপনারা বলতেছেন যে বি এম বি শেষ না এম বি শেষ হওয়ার কোনো কারণই নাই এম বি শেষ হওয়া লাগে না বি আ গুড হিউম্যান বিং ডু হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইজ রাইট আল্লাহর যাই করেন ভালো এই জন্য করেন বলে না সেরকম তো ডু ইউ বেস্ট ডু ইউ বেস্ট গিভ ইউ বেস্ট লিভ দ্য রেস্ট ফর হিম হি উইল ডু ইট ফর ইউ একজন ডাক্তারের কাছে যে কোনো রোগীর সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার অধিকার আছে বলেও মনে করেন লোটে শেরিং ভালো ডাক্তার হতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দরকার নেই বরং সবার আগে দরকার ভালো মানুষ হওয়া ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এমন বক্তব্যই রেখে গেলেন এখানকার সাবেক শিক্ষার্থী এবং ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং লাকমিনা জসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ ময়মনসিং ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদা সেধে তবে মেধাবী ভালো ডাক্তার কিংবা প্রধানমন্ত্রী না হতে চেয়েছিলেন একজন ভালো মানুষ আর তা থেকেই আজ ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ময়মনসিং মেডিকেল কলেজের দেশি বিদেশি ছাত্র এবং শিক্ষকদের গর্ব তিনি উনিশশো একানব্বই থেকে আটানব্বই তার সেই সমৃদ্ধ ছাত্র জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন লাকমিনা জেসমিন সোমা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের বাগমারা ছাত্রাবাসের দুইশো পাঁচ নম্বর কক্ষ এই কক্ষে থেকেই ডাক্তারি পড়েছেন এরপর নিজ দেশে ফিরে ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন রাজনীতিতে হয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রীও গল্পের মতো একে যিনি সত্য করেছেন তিনি ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার লোটে শেরিং তার সেই কক্ষের বর্তমান ছাত্রদের কাছে তিনি এক অনুপ্রেরণার নাম ইট ওয়াজ রিয়েলি ম্যাটার অফ গ্রেট অনার এন্ড প্রিভিলেজ টু নো দ্যাট মিস্টার লোটে শেরিং হি ইউজ টু লিভ ইন দ্য সেম রুম দ্যাট উই আর লিভিং রাইট নাও জয়নুল মিয়া কখনো ভাবেননি যাকে তিনি রান্না করে খাওয়াতেন সে একদিন একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন খুবই আনন্দ মানে এর চেয়ে আর আনন্দ কিছু নাই আমাদের ইনি একটা লোক ছাত্র অনেক বড় ইয়া হয়েছে এর চেয়ে আর আনন্দের তে আর কিছু আছে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়া সেই বন্ধু লোটে শেরিংকে দেখতে রোববার মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছুটে আসেন তার বন্ধুরা এই বন্ধুদের কাছে অসাধারণ একজন ছিলেন লোটে শেরিং সে একজন ফরেনার হয়েও ভুটানে হয়েও আমাদের সাথে তার চলাফেরা বন্ধুত্বটা ছিল আমাদের দেশের একজনের মতোই একটা সাইকেল ছিল তার এদিন এসে ঘুরতো বিভিন্ন জায়গায় তাকে রাজা বানিয়ে চেয়েছিলাম আমরা যে রেগের রাজা হবে সে কিন্তু কখন তখন রাজি হয়নি যে সে রাজা হবে পরে ঠিকই একটা দেশের রাজা হয়ে গেছে সে শুধু প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিংই না ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেছেন ভুটান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এমন আরও অনেকে অনাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত হোক শুভবোধ এই মর্মবাণী কণ্ঠে নিয়ে বাংলা চোদ্দশো ছাব্বিশ কে বরণ করে নিল দেশের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুরের মায়া ঠেলে উদীয়মান সূর্য সাথে বাংলা চোদ্দশো ছাব্বিশের প্রথম সকাল রমনা বটমূলে রাগালাপের মধ্য দিয়ে বাংলার নতুন বছরকে স্বাগত জানালো ছায়ানট এবারের আয়োজনের শুরুটা হয় রাগ ললিত দিয়ে ছায়ানটের বর্ষবরণের এই আয়োজনে যোগ দিতে রমনা বটমূল প্রাঙ্গণে হাজির হন হাজারো মানুষ চোখে মুখে ছিল উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা আর একরাশ স্বপ্ন 
जाग्रत हक शुभ बोध ये पुरो आयोजन छिल छब्बी एकक और सम्मेलन गान और दुईट आवृत्ति साथ छाय नटर सभापति संजिता खातुनर कथन स्वार्थान्वेषी अमानुष आत्मसुख सन्धान फले निर्तन हाथ परित्राण पाए ना परिवार समाज कचि काचा थे शुरू कर किशोर किशोरी जुवक युवती समाज को मानूष नववर्ष जदि भ्रतृत्वोध मानवत बोधर उन्मेष ना घटाते परे तब नतून दिन कि बार्ता नहीं आसे चिरंतन धारा मेने माँ और मटर प्रति एक समर्पण संगीत दिए शेष है छाय नटर बर्षवरण आनुष्ठानिकता बटवृक्षर छाय तले सुरेल बैशाखे जान सबकि छापिए सौहार्द और सम्प्रीतर अपूर्व एक मेल बंधन शांति मानवता और मानुषर अधिकार रक्षा ओक्य मचिर यह प्रतिफलन एगिए जाए बांगलेश प्रत्याशा सकल सुकन्या अमिर निज टोटी फोर रमना बटमूल ढाका साम्प्रदायिकताहन मुक्त आकाशे माथा तुले मानवतार गान गवार प्रत्येक चौदहश छब्बे मंगल शोभा श्रेणीपेशार विभेद भूले धर्म बर्ण विभाजन ना गए बांगाली उद्यापन कर बैशाखे प्रथम दिन ढाका विश्वविद्यालय छो उत्सव मुखर विस्तारित आशिकुर रहमान श्रावण प्रतिबेदने सामने शाड़ी मुखोशर मुखे राजा रानी तर एक पेचने प्रजारा गाचर चूड़ा माँ पाखी और छाना आ कमला रंग पेचा टैपा पुतुल बाघ और बक पेचनर शाड़ी मुक्त आकाशे माथा तुले दाड़ानर मंगल बारोता रवि ठाकुर नैवेद्य रचनार बाणी नहीं चारुकलार सामने थे रोबार सकाल नयटा शुरू है एबारे मंगल शोभा धर्म दोहै कि गोत्रे भेद सबकि एक पशे रेखे सब श्रेणीपेशार मानूष शोभा शाहबाग मोड़ ढाका क्लाब घुरे मंगल शोभा जाए ढाका विश्वविद्यालय टीएससी पर राजू भास्कर सामने गए शेष है मंगल शोभा मायर निर्भरतार हाथ धरे रखा किशोर सबा निरापद पृथ्वी स्वप्न देखें मुक्तिशी मुग्ध I enjoyed very much. Uh, we we feel safe. It's very colorful. It's my first time in Bangladesh. I am enjoyed a lot. Bangla Bachelor er prathom dine 30 bachor boyoshi Mongol Shobha Jatra ar utsobe nagori Dhaka narir proti shohongshota mukto manobik prithibi gorar ongikar koreche. Ashikur Rahman Shabon News 24 Dhaka. Sopharoto Bhutan er pradhanmantri Lotus Shering er uposthitite sommelito konthe notun bochhor ke boron koren. सुरे धारा शिल्पी बैशाखे खनगणार संगे संगे बंगबंधु आंतर्जा सम्मेलन केंद्रे नतून बचर आबाहन संगीत मेते उठे सुरे धारा ए आयोजन जोग दिए बांगला भाषी नववर्षर शुभे जान भूटान सफरत प्रधानमंत्री जतियों संसदे स्पीकर और परमंत्री तानजिर मेहिदे पूब आकाशे जो रेखा मिले रबिर प्रथम किरण आपामर बांगाली तक प्रस्तुत बंगब्द चौदहश छब्बीस के बरण करी हजारो कण्ठे सम्मिलित सुर लहरी बरण कर बचर के पुरान ग्लानी जीर्णता भेगे नतून दिन प्रत्यय भेसे आसे गान सुरे
নতুন বছরকে বরণ করে নিতে সুরের ধারার এই মূর্ছনায় দর্শক সারিতে আবিষ্ট বাংলাদেশ সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং বাংলাদেশের মাটিতে চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করা ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকেও সম্মাননা জানান আয়োজকরা নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বাংলায় কথা বলে সবাইকে চমকে দেন ভুটানের সরকার প্রধান আপনারা সবাই পান্তাপদ খাইছেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আজকে খুবই খুশি হয়েছে আমি এখান থেকে শেষ করে মাইমেন সিং যাওয়ার জন্য অনেক এক্সাইটেড আছে এবং আমি মাইমেন সিংয়ে সাত বছর ছিলাম তারপরে এখানে ঢাকাতে আমরা অ্যাপস পিএস করে চার বছর মতো ছিলাম সেই জন্য আমার আজকে এখানে আসাটাও আমার দ্বিতীয় বাসা আসার মতো হয়েছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির আয়োজনে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত জাতীয় সংসদের স্পিকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকল গ্রানি সকল কালিমা মোচন করে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদককে উপরে ফেলে দিয়ে নতুন পথ সদায় আমাদের সকল অর্জনকে সামনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আমাদের এই নববর্ষ আমাদের অনুপ্রেরণার দিকে উৎসাহ যোগাবে আমরা সবাই যাতে এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য মানুষের জন্য মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারি চিরায়ত বাংলার আবেশ নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সামিল হন নানা বয়সের ধর্মের বর্ণের হাজারো মানুষ তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অগ্রযাত্রা নতুন বাংলা বছরে অব্যাহত থাকবে গণভবনে পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা বিনিময়ে এই প্রত্যাশার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলবে শাহ আলী জয়ের রিপোর্ট পুরাতন বছরের জরাজীর্ণতাকে পেছনে ফেলে নতুন বারোতা নিয়ে আসবে বৈশাখ আসবে নতুন আনন্দ সমৃদ্ধি এই প্রত্যাশায় বাংলা বছরের প্রথম দিনে গণভবন ছিল উৎসবমুখর সত্য আর সুন্দরের পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এমন প্রত্যাশাও ছিল অতিথিদের সঙ্গে আলাপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আগামী বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা আর দারিদ্র মুক্ত আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নী সরকারের লক্ষ্য আমরা জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন করব আমরা আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব আমরা আমাদের সকল কর্মের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ করব বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেখেছিলেন আর সেই বাংলাদেশ গড়বার জন্য আমি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবার আহ্বান জানাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশা করেন নতুন বছর প্রতিটি বাঙালি মনকে উজ্জীবিত করবে আমাদের যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে সে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতি সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে চলবে বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে এই নববর্ষ বাঙালি জাতির জীবনকে সুন্দর করুক উদ্বাসিত করুক সফল করুক সেটাই আমি কামনা করি গত জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে দেশ সেবার সুযোগ দেয়ায় শেখ হাসিনা কৃতজ্ঞতা জানান দেশবাসীর প্রতি শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দলের নেতাদের মাধ্যমে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে গণতন্ত্র উদ্ধারে দেশবাসীকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রোগ মুক্তির জন্য দোয়াও চেয়েছেন তিনি নুসরাত হত্যাকাণ্ড হয়ে এবং জানমালের নিরাপত্তাহীনতার শঙ্কা এবার নববর্ষের উৎসবকে ম্লান করে দিয়েছে বলে মনে করেন বিএনপি নেতারা রাজধানীতে একাধিক অনুষ্ঠানে এসব বলেছেন তারা আরও জানাচ্ছেন তৌহিদ শান্ত 
গেল পহেলা এপ্রিলে কারাবন্দী খালেদা জিয়াকে ভর্তি করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়শো একুশ এবং ছয়শো বাইশ নম্বর কেবিনে পহেলা বৈশাখ বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতে যান দলের মহাসচিব সহ স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য বাইরে এসে মহাসচিব জানান খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতির এখনও তেমন কোনো উন্নতি হয়নি আগের চেয়ে তিনি খুব বেশি ইম্প্রুভ করেছেন বলে আমাদের কাছে মনে হয় না আমরা বারবারই যেটা বলেছিলাম যে তার স্পেশালাইজ ট্রিটমেন্ট দরকার সেই ট্রিটমেন্টটা তার এখনও শুরু হয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না খেতে পারছেন না এখনও এখনও তিনি পা ব্যান্ড করতে পারেন না উনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সারা দেশবাসীর কাছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বলেছেন যে দেশবাসী সেটাতে সচেতন হওয়া এবং কাজ করার প্রয়োজন এর আগে নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে নববর্ষ উদযাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে জাসাস এই অনুষ্ঠানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ বলেন এক দলীয় শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা এটাই নতুন বছরে বিএনপির অঙ্গীকার তাই একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উপরে দায়িত্ব পবিত্র দায়িত্ব সেই গণতন্ত্রকে মুক্ত করা আর সেই মুক্ত করতে হলে দেশনের থেকে প্রথম মুক্ত করতে হবে এই গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তৃতীয়বারের মতো আমরা এই ভূমিকা রাখব একই স্থানে পয়লা বৈশাখের সকালে খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং নুসরাত রাফি হত্যার বিচার চেয়ে মানববন্ধনে দাঁড়ায় মহিলা দলের নেতা কর্মীরা কি করে অগ্নিদগ্ধ নুসরাত জাহান রাফির সেই লাশ দেখে এদেশের মানুষ আমরা উৎসব করতে পারি আমরা সুবর্ণচরের সেই নির্যাতিত নারীর চেহারা দেখে আমরা কি করে উৎসব দেখতে পারি তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সকালে সংবাদের রিপোর্ট জেনেছি বিরতি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন সকালের সংবাদ জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলাই হবে নতুন বছর অঙ্গীকার এমনটাই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রবিবার সকালে ডিএমপি র্যালি শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মূল্যে আমরা এদের থেকে জঙ্গি সন্ত্রাস মানে এদের মাদক আমরা আমরা এগুলিকে উৎপাদন করব আমরা আমরা দেখেছি সাইবার ক্রাইম আসছে আমরা দেখেছি নানান ধরনের ক্রাইম আসছে সেগুলো সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য এই রে পুরাতন বছর অর্জনের পথ ধরে নতুনের আগমন নবজাগরণে জেগে উঠুক এবং পরিচ্ছন্ন ঢাকা তৈরির দায়িত্বের কথা বললেন মেয়র আতিক রবিবার সকালে রাজধানী উত্তরায় বাংলাদেশ ক্লাব বর্ষবরণ উৎসব চোদ্দশো ছাব্বিশের আয়োজন করে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করছে উৎসবপ্রিয় বাঙালি এবার সরকারি ব্যবস্থাপনায় এই আনন্দ আয়োজনে তুলে ধরা হয় হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট ফেনীর সোনাগাজিতে মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহানকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় বর্ষবরণ উৎসবে ছিল শোকের ছায়া রবিবার সকালে উপজেলায় প্রথমবারের মতো সরকারি ব্যবস্থাপনায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় এতে যোগ দিয়ে নুসরাত হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ চট্টগ্রামে আলাদা মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এতে যোগ দিয়ে নুসরাত হত্যার প্রতিবাদ ও নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের অঙ্গীকার করেন আগতরা এছাড়া নানা অনুষঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় নদী বাঁচানোর আকুতি বরিশালে জেলা প্রশাসন ছাড়াও বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠী বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সংগঠন বঙ্গাব্দ চোদ্দশো ছাব্বিশকে স্বাগত জানিয়ে খুলনায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে জেলা প্রশাসন জেলা আওয়ামী লীগ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রংপুর জেলা স্কুলের বটতলায় মঙ্গল শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার শোভাযাত্রাটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে 
রাজশাহী জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোভাযাত্রায় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় এছাড়া আনন্দ র্যালি বের করে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এছাড়া যশোর নেত্রকোনা নরসিংদি শেরপুর জয়পুরহাট সিরাজগঞ্জ মাগুরা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বের করা হয় বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হয় পহেলা বৈশাখ জাত বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এসব আয়োজনে অংশ নেন বাংলা নতুন বছরে যে কোনো অশুভ শক্তিকে দূর করে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা তাদের ভোরের সূর্য তখন পূব আকাশে উঁকি দিয়েছে হলুদ আবহায় আরেকটি নতুন দিনের শুরু দিনটি ১৪ এপ্রিল বাংলা মাসের প্রথম দিন পহলা বৈশাখ চোদ্দশো ছাব্বিশ ভোর থেকেই রাজধানীবাসী বিভিন্ন আয়োজনে পালন করেছে পহলা বৈশাখ মঙ্গল শোভাযাত্রা আর ছায়ানটের অনুষ্ঠান ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় উদযাপন করা হয় বৈশাখের প্রথম দিন সকাল থেকেই ধানমন্ডি রবীন্দ্র সরোবরে চলতে থাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে অংশ নেয় ফরিদা পারভিন বাউল সুফি সম্রাট সহ আর অনেকে এ সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশা বয়সের মানুষেরা আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য আমরা চাই এই দিনটা মুক্ত ভাবে ঘুরতে আমার নতুন প্রজন্মের জন্য অবশ্যই একটা সুন্দর ভবিষ্যতের এই আশায় আমরা নববর্ষ উদযাপন করতে আসছে মানুষের প্রেক্ষাপটে মাঝে মধ্যে অনেক ঝামেলা হয় তো আমরা এই অশুভ কিছু চাই না এছাড়াও রাজধানী শহরওয়ার্ডি উদ্যান রমনা সহ বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এতে অংশ নেওয়া সাধারণ মানুষ বলেন অশুভ শক্তিকে পেছনে ফেলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ আমরা আজকে যেমন আনন্দ করছি সারাটা বছর যেন তেমন আনন্দের মধ্যে কাটাতে পারি মানুষ হিংসা দেশ ভুলে যাক কুসংস্কার দূর হোক প্রত্যাশা হচ্ছে সবাই শান্তিতে থাকুক সুস্থ থাকুক চোদ্দোশো পঁচিশ সনকে বিদায় জানিয়ে বাংলা বর্ষপঞ্জিকায় যুক্ত হল নতুন আরেকটি বছর চোদ্দোশো ছাব্বিশ সাধারণ জনগণ বলছেন সকল অশুভ শক্তিকে পেছনে ফেলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে বাঙালি জাতি চোদ্দোশো ছাব্বিশে থাকবে না কোনো অশুভ শক্তির ছোঁয়া সিউল আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে বর্ষবরণ উৎসব বান্দরবানের পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সব জাতি গোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা নতুন বছরে সবার মঙ্গল কামনায় সাঙ্গ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হল বুদ্ধ স্নান বান্দরবান থেকে মুস্তাক জাহিদের ক্যামেরায় পাহাড়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বাঙালি ও এগারোটি ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর বর্ণিল অংশগ্রহণে এ যেন সম্প্রীতি স্লোগানের রঙিন চিত্রায়ন রাজার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে এই শোভাযাত্রা সবার প্রত্যাশা নতুন বছর হোক শান্তি ও আনন্দময় সবকিছু যেন নতুন ভাবে তৈরি হোক তেরোটি জনগোষ্ঠী পাহাড়ে জনগোষ্ঠী সহ বাঙালি সহ আমরা এখানে প্রতি বছর এখানে সুন্দর একটা আয়োজন করি বিকেলে বৌদ্ধ স্নান করতে মন্দির থেকে তিনটি বুদ্ধ মূর্তি নিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা সাঙ্গ নদীর উজানি ঘাটে হয় প্রার্থনা ও চন্দন জলে বুদ্ধ স্নান বুদ্ধের স্নানে নিজেদের মন কলুষমুক্ত হবে এই বিশ্বাস ভক্তদের আমরা শুরু থেকেই তাই পুণ্য দিয়ে শুরু করছি আমরা এই স্থানের অনুষ্ঠানটাই পুণ্য দিয়েই শুরু করছি আজকে আমরা সেই কারণে বুদ্ধ স্নানের মধ্য দিয়ে শেষ হলো পাহাড়ে চার দিন ব্যাপী বর্ষবরণ উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আনুষ্ঠানিকতা নতুন বছরে বুদ্ধ অনুসারীদের প্রত্যাশা এই বছরটি থাকবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুক্ত কাটবে শান্তিতে শেখ জায়েদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর বান্দরবান সকালে সংবাদের রিপোর্ট জেনেছি আবার আবারও স্বাগত সকালে সংবাদে এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক অর্থবান যে সংবাদ বাঙালির রঙিন উৎসব নববর্ষ 
নববর্ষকে যারা রঙিন করে তোলে তাদের বর্ষবরণটা অন্যরকম সংসারের টানাপোড়েনের বাস্তবতা আর সামান্য রোজগারের আশা কাটে তাদের নববর্ষ বৈশাখের বিকে কিনিতে থাকা মানুষগুলোর বর্ষবরণের খবর জানাচ্ছেন বিশাদ হাসান ছবি তুলেছেন আহসান সুমন বেশি বেহালায় সুর তুলে সালাম মেয়ার জীবনে কেটেছে চল্লিশটি বর্ষবরণ একটারের এ বেহালা বিক্রি করে যা আয় হয় তাই দিয়ে চলে সংসার বাস্তবে এ দীর্ঘ সময়ে পাল্টায়নি ভাগ্যের চাকা প্রতি বছরে পহেলা বৈশাখে এই রমনা পার্কিটে আমি আসি এই বেহালা বাজিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট করি নিজ সন্তুষ্ট পাই ডুগডুগি বিক্রেতা ফরহাদের গল্পটা একটু অন্যরকম মাত্র সাত বছর বয়সেই খেলনা ছেড়ে ধরতে হয়েছে সংসারের হাল এই বৈশাখে বাড়তি বিক্রির আশায় চলে এসেছেন বৈশাখী মেলায় নববর্ষের বর্ণিল এই আয়োজনে এমন অনেক সাদামাটা গল্প ঘুরে বেড়ায় যারা একটু রোজগারের আশায় অন্যের বর্ষবরণকে রঙিন করতে মাঠে নামেন বৈশাখী বিকে কিনিতে থাকা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নেমেছেন সপরিবারে অন্যের বৈশাখ রাঙানোর মধ্য দিয়েই তাদের আনন্দ আনন্দ ঘন পরিবেশে অংশ নিতে পেরেই যাদের আনন্দ একটু বাড়তি রোজগারে যাদের বর্ষবরণের শান্তি সেই মানুষগুলোর গল্প যত সহজে বলা যায় বাস্তবতা ততটাই কঠিন বাঙালির অতি রঙিন এক উৎসবের নাম পহেলা বৈশাখ এই পহেলা বৈশাখকে যে মানুষগুলো রঙিন করে থাকেন সেই মানুষগুলো খোঁজ খবর কেউ না রাখলেও তারা বলছেন অন্যের বৈশাখকে রঙিন করার মাঝেই তাদের আনন্দ বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ধীরগতির মুখে পড়েছেন রোববার ভোর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ফেসবুকের ধীরগতির মুখে পড়েন ব্যবহারকারীরা ধীরগতির কারণে নিউজ ফিড লোড না হওয়া সহ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজও পাঠাতে পারছেন না ব্যবহারকারীরা ফেসবুকের মালিকানাধীন অন্য দুটি অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরাও একই সমস্যার সম্মুখীন হন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সহ যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি চেক রিপাব্লিক এবং পোল্যান্ডের ব্যবহারকারীদের এই অভিযোগ পাওয়া গেছে তবে এই ঘটনায় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি গেল মাসে সার্ফার কনফিগারেশন পরিবর্তনের কারণে ব্যবহারকারীরা এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় ওই সময় ব্যবহারকারীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সকালে সংবাদের রিপোর্ট জেনেছে আবারও বিরতি সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত সকালে সংবাদে এবার জানাবো খেলার খবর বাংলার নববর্ষের রং ছুঁয়ে গেছে দেশের ক্রিকেটারদের মনেও সাকিব মুশফিক সাব্বির মুস্তাফিজ সহ আরও অনেকে তাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ভক্তদের জানিয়েছেন বৈশাখের শুভেচ্ছা অবশ্য ব্যতিক্রম দেশের ওপেনার তামিম ইকবাল পালন করছেন না এবারে বৈশাখ বিস্তারিত গালিব ইবনে রিয়াজের কাছে বাংলা দিনপঞ্জিকায় নতুন পাতা নতুন তারিখ সেই সাথে নতুন করে সব কিছু শুরু পুরো জাতি উৎসবমুখর পরিবেশে বরণ করে নিল নতুন বছর চোদ্দশো ছাব্বিশকে তাই তো নতুন বছরকে বরণ করে নিতে বাদ পড়েননি দেশের ক্রিকেটাররাও বর্তমান যুগে ভক্তদের মাঝে নিজের অনুভূতি প্রকাশের সব থেকে সহজ মাধ্যম হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তাই তো দেশে না থেকেও নিজের ফেসবুক পেজে ভক্তদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আইপিএল খেলতে থাকা ভারতে অবস্থান করা সাকিব আল হাসান শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সাকিবের প্রত্যাশা নতুন বছর হবে নতুন স্বপ্ন সম্ভাবনা আর আশার উদ্দীপনায় ভরপুর ক্রাইটচার্চে মর্মান্তিক সন্ত্রাসী হামলার কারণে নিহত ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবারের বৈশাখ পালন করছেন না দেশ ছেড়া ওপেনার তামিম ইকবাল 
দেশের উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকের আশা নতুন বছরে প্রতিটি দিন হবে বর্ণিল আনন্দময় ও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ দেশের মানুষের আগামী দিনগুলো সুন্দর আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এমটাই চেয়েছেন সৌম্য সরকার অতীতের সব গ্লানি মুছে নতুনের মঙ্গলে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ক্রিকেটার এনামুল হক বিজয় আর কাটার বয় মুস্তাফিজের কামনা নতুন বছরের নতুন সূর্যের সাথে সব ব্যর্থতা ঘুচে গিয়ে নতুন বছর নিয়ে আসবে প্রশান্তি আর সাফল্যময় একটি বছর এছাড়াও দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা বিসিবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সকল শুভান উদ্যায়ীদের বৈশাখের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে বিয়ের পর প্রথমবার নববর্ষ পালন করলেন ক্রিকেটার মেহেদি হাসান মিরাজ সহধর্মিনী রাবে আক্তার প্রীতির কারণে এই বছরটা বিশেষ কিছু জাতীয় দলের এই স্পিন অলরাউন্ডার কাছে তবে পহেলা বৈশাখের সকালে অনুশীলনের জন্য মাঠে ছুটে এসেছেন মিরাজ ভক্তদের জানিয়েছেন বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা মেহেদি মিরাজের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আরিফুল ইসলাম প্রথমবারের মতো নববর্ষ পালন করছেন ক্রিকেটার মেহেদি হাসান মিরাজ কিন্তু বাসায় নয় তিনি এই ছুটে এসেছেন খেলার মাঠেই এখানে অনুশীলন করলেন মিরাজ এখন আমাদের সঙ্গে আছেন তার কাছে জানতে চাইবো আসলে বিয়ের পর কেমন লাগলো এই যে প্রথম নববর্ষ আপনার আসলে নববর্ষ এটা আসলে আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য এবং সবাই আসলে আমরা জানি যে এটা আমাদের বাঙালিদের একটা উৎসব এবং ঐতিহ্য প্রাচীন যুগ থেকে আমরা নববর্ষ করে আসছি এবং দেখে আসছি এবং আমার কাছে মনে হয় যে ওরকম অপরচুনিটি হচ্ছে না দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি মাঠে আসি প্র্যাকটিস করছি আমার জন্য স্পেশাল যে আমি রিসেন্টলি বিয়ে করেছি জেনেছেন এবং লাস্ট যে নববর্ষগুলো হয়েছে হয়তো আমি বিয়ে করিনি বাট এখন আমার টি আমার একজন সদস্য বেড়েছে পরিবারের এই এটাই আসলে স্পেশাল আমার ভাবিকে মিস করছেন সকালবেলা না বাসা থেকেই তো এসেছি দেখে এসেছি ওই রকম কোনো কিছু না বাট তারপরও আবার তো বাসায় যে দেখা হবে পরিবারের সাথে সবাই হয়তো এক জায়গায় বসে একটু গল্প গুজব করা এবং তো পরিবারের কিছু এক জায়গায় বসে কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে খাওয়া দাওয়া এই টুকটাকে বাইরে আসলে ওরকম যাওয়ার সময় হবে না সবাইকে অনেক অনেক নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন সুস্থ থাকি আমরা যেন ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি দেখতে পাচ্ছেন যে নববর্ষের সময় মাঠে সময় কাটাচ্ছি খেলা সামনে আমাদের খেলা কালকে খেলা আছে এবং সামনে হয়তো আমাদের আরও অনেক বড় ইভেন্ট আছে বিশ্বকাপ আছে অনেক অনেক খেলা আছে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আরিফুল ইসলাম আমরা যেন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের খবর আজ থেকে শুরু হচ্ছে ডিপিএল এর সুপার সিক্স এর লড়াই ডিপেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লড়বে প্রাইম দলের সর বিপক্ষে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল নয়টায় বিকেএসপি তে মোহামেডানের প্রতিপক্ষ রূপগঞ্জ আর ফতুল্লায় প্রাইম ব্যাংকের মুখোমুখি হবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব আর জানাছেন আরিফুল ইসলাম বাংলা নতুন বছরের সকালে অনুশীলনে ব্যস্ত ক্রিকেটাররা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের সুপার সিক্স এর লড়াই শিরোপার রেসে এগিয়ে থাকতে সেটা দেওয়ার বিকল্প নেই দলগুলোর ফতুল্লা প্রাইম ব্যাংকের মুখোমুখি হবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব পয়েন্ট টেবিলে যাদের অবস্থান পাঁচ নম্বরে ডিপিএল এর প্রথম পর্বে পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে ধানমন্ডি জায়েন্টরা গেল বারে রানার আপদের লক্ষ্য সম্মানজনক অবস্থানে থেকে এবারে ডিপিএল শেষ করা প্রতিপক্ষ প্রাইম ব্যাংক টেবিলে দুই নম্বরে তাই বেস্ট ক্রিকেটটাই খেলতে হবে শেখ জামালকে নেক টু নেক টিম আমার কাছে মনে হয় যে সবারই চান্স থাকবে এবং আমরা ম্যাচ টু ম্যাচ খেলার চেষ্টা করতেছি আমাদের যদিও বা সামনে চ্যাম্পিয়নশিপের কোনো চান্স নেই বাট আমরা আমাদের বেস্টটা দিয়ে আমাদের ম্যাচ জিতার চেষ্টা করতেছি এদিকে ষোলো পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তিন নম্বরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আবাহনী হোম অফ ক্রিকেটে ওদের লড়াই প্রাইম দলেশ্বরের বিপক্ষে দুই পয়েন্ট কম এক ধাপ নিচে দলেশ্বর শিরোপাই চোখ আবাহনী তবে কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়ে অবভিয়াসলি টু না অনেক টাফই হয়ে গেল মানে বাট তারপর আমি বলবো যেহেতু সুপার লিগ ছটা বেস্ট টিম উঠছে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন ক্রিকেট এবার আমি ওগুলো নিয়ে চিন্তা করি আমি চিন্তা করি আবহনি কেন নেক্সট পাঁচটা ম্যাচ আমরা ভালো খেলবো সুপার লিগে আমাদের আমরা আমি মনে করি অ্যাজ কোচ যে আবহনি এখনও তার বেস্ট ক্রিকেট খেলা নাই এবছর আমরা একটা আমি মনে করি এখন আমরা বেস্ট ক্রিকেট খেলছি যেরকম শক্তি কাগজে কলমে আমরা যেরকম শক্তি সেই শক্তি মাত্রার পরিচয় আমরা এখন মারা যেতে পারি না বিকেএসপিতে দিনের আরেক ম্যাচে টেবিল টপার রূপগঞ্জের প্রতিপক্ষ মোহামেডান আরিফুল ইসলাম সকালে সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম করে জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নুসরাত হত্যা মামলায় নুরুদ্দিন ও শামীমের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি জেলখানা থেকে নুসরাতকে হত্যা নির্দেশ দেন সিরাজ বগুড়া সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম শাহিনকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা 
প্লাস্টিক ও জুতা তৈরির গাম থাকায় দ্রুত ছড়িয়েছে কাফলের আগুন ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ডক্টর লোটে শেরিং ছাত্র জীবন থেকে অত্যন্ত মেধাবী ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের দেশি বিদেশি ছাত্র এবং শিক্ষকদের গর্ব ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সকালের সংবাদ এখনই পর্যন্তই সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ